ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஏழு ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏழு ட்ரிக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து புதுசாக இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்ஸ் வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா நம்மோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்லைனில் வந்தாங்க ஆஃப்லைனுக்கு போனாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியறதுக்காக ஒரு ஒரு தடவை வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்போம் அதற்கு பதிலாக இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போ ஆன்லைனுக்கு வர்றாங்க ஆஃப்லைனுக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை வந்து உள்ளே வந்து ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த காண்டாக்ட்டுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த காண்டாக்ட்டை நீங்கள் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த மொபைலில் ஆட் பண்ணியிருக்க அந்த காண்டாக்டை வந்து ஆன்லைன் கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்தோடனே பாருங்கள் அந்த சைடு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அதே மாதிரி திரும்பவும் அவங்க ஆஃப்லைன் போனாங்க அப்படின்னா அதற்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அவங்க எப்போ ஆன்லைன் வர்றாங்க எப்போ ஆஃப்லைனுக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து வாட்ஸ்அப்புக்குள்ள போகாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் யாருக்காவது முக்கியமாக அவங்க ஆன்லைன் வந்ததுக்கப்புறம் மெசேஜ் அனுப்பணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆன்லைன் வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் பொறுத்தளவில் நம்ம ஒரு காண்டாக்ட் வந்து ஃப்ரீயாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து பணம் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பணம் பே பண்ணாமல் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் அந்த வீடியோட இடையில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் யாருக்காவது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்முடைய ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எதிர் சைடில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிடும் நம்ம ஆன்லைனில் இருக்கோமா இல்லை ஆஃப்லைனுக்கு போயிட்டோமா எத்தனை மணிக்கு வந்து லாஸ் சீன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரியாமலேயே ஒரு புது மெசேஜ் அனுப்பணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹே கூகுள் சென்ட் வாட்ஸ்அப் ஜபா சந்தோஷ் What's the message? Hi, good morning. I got it. Hi, good morning. Do you want to send it or change it? Send it. Sending message. இப்போ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோனில் இருக்கிற அந்த கூகுள் அப்ளிகேஷனை வந்து டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதிலேயே வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்னு டைப் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாய்ஸ் மூலமாக சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது வாட்ஸ்அப்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து காட்டும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே மெசேஜ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுடைய லாஸ் சீன் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து தெரியாது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு நமக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அதை டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா நமக்கும் அந்த மெசேஜ் வந்து டெலிட் ஆகிடும் அப்படி டெலிட் ஆன மெசேஜ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த ட்ரிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரிக் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பல வீடியோவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு தெரியட்டும் அப்படின்னு திரும்பவும் நான் அதை சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதற்கு அப்புறமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அதை டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா கூட நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அவர் டெலிட் பண்ண மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரிசீவான ஒரு மெசேஜ் டெலிட் ஆனால் கூட அது என்ன மெசேஜ்னு குழம்பாமல் இந்த அப்ளிகேஷனில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணி அனுப்பும்போது அது போல்டாக இட்டாலிக்காக அனுப்புறது எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபாண்டை வேறு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி அனுப்ப முடியும் ஸோ அதை எப்படி அனுப்புறது தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் கூகுள் ஐஎம்இ கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுடைய மெயின் பேஜில் இருந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து திரும்பவும் வந்து ரெண்டாவது பேஜ் போகிறதுக்கு இந்த ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுக்கு கீழே வந்து பேக் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிளை வந்து மூணு தட
ஸோ அந்த இது நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு பாப்பா மெசேஜ் வரும் இந்த இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் அனுப்பணும் அனுப்பவா அப்படிங்கிறது கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செல்லு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஓகே சென்டன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது சென்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடும் இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லாக் ஸ்க்ரீனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து அனுப்ப முடியும் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் ஒரு இமேஜ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம நிறையா டைப்பில் வந்து எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மைலிஸ் நிறையா வந்துருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்மைலியை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட கலர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த கலர் பட்டனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க இழுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு கலராக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்டிமல் கலர் என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஷேப்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சாட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் வந்து ஏதாவது மெசேஜ் நீங்கள் சொல்ல வரீங்கன்னா கூட அந்த சாட் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதோட கலரையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு விரலால் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சாட் பாக்ஸோட அந்த ஆரோ லொக்கேஷன் வந்து வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அதற்கு அடுத்து தான் நீங்கள் ஏதாவது டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறதா தான் டைப் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க டீஏ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டோட கலர் மாற்றுறது அதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் அந்த கலர் பாரை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அதற்கடுத்து அந்த கலர் பார் மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட ஃபார்மேட் கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஃபாண்ட் அதோட அந்த ஸ்ட்ரோக் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபார்மேட் வந்து ரெண்டு மூணு ஃபார்மேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபார்மேட் எதுவோ அந்த ஃபார்மேட்டை கூட நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஒரே மாதிரியான டெக்ஸ்ட்டை வந்து அனுப்புறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டியான டெக்ஸ்ட் அனுப்பும் போது அது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் லுக் வைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க அந்த எடிட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ மேலே கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த வீடியோ மேலே வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்மைலி இல்லை ஸ்டிக்கர்ஸ் இல்லை ஏதாவது டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடியோ ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய கஸ்டமைஸ்டாக நீங்கள் ஏதாவது எழுத்துக்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது வார்த்தைகள் டைப் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த பேக்ரவுண்டில் அந்த சாங் வர மாதிரி அனுப்பலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ சாங்கை ஒரு ஆடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுடைய கஸ்டமைஸ் மெசேஜ் அனுப்பணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக இதே மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ மேலே நீங்கள் ஏதாவது டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறதா கூட நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்மைலி ஆட் பண்ணுறதா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ எதுவுமே மறைக்காமல் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த சப்ஸ்கிரைப்னு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபோனோட ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ அப்படியே ப்ளே பண்ணும்போது அப்படியே அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவில் வந்து அந்த வார்த்தை வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோவுக்கு மேலே ஏதாவது கஸ்டமைஸ்டர் ஏதாவது குட் மார்னிங் குட் நைட் அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் அனுப்புறதா இருந்தால் கூட இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பென்சில் டூல் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரே விதமான லைன் மட்டும் தான் வரும் அதை திக்காக தின்னாக மாற்றுறதுக்காக நீங்கள் கலர் பார் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட திக்னஸ் வந்து மாறும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ட்ரா பண்ணும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் டார்க் மோட் வரைக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் நைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரிக் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் டெவலப்பர் மோடை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக டெவலப்பர் மோடுக்கு உள்ள போயிட்டு அதில் ஓவர் ரைடு ஃபோர்ஸ் டார்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் வந்து இப்போ வந்து டார்க் தேமுக்கு வந்து மாறிடும் ஸோ உங்கள் வாட்ஸ்அப் மட்டும் இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கிற மேக்ஸிமம் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து டார்க் மோடில் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மெத்த